Hej, vi fortsätter med potenslagarna. Den här gången så ska vi skriva det här talet, det ser kostigt ut, som en potens med basen 2. Och det finns en potenslag som gäller just det här med när vi har en potens inuti en parentes och sen är det upphöjt till någonting. För ser vi det, då kan vi förenkla det genom att ta den här basen som vi hade i innersta. Potensen är innanför parentesen, det var två. Och sen så multiplicerar vi exponenterna. Ta tvåan här gånger den yttre exponenten som är tre. Två gånger tre. Då får vi det här till samma sak som två upphöjt till sex. Så två upphöjt till två upphöjt till tre är lika med två upphöjt till sex. Men varför? Okej, vi kollar på det här igen då. 2 upphöjt till 2 upphöjt till 3. Nu ska jag lika med neråt så för att det här är lika med det jag skrev under här nu. Jo, det är ju som att jag tar 2 upphöjt till 2 gånger 2 upphöjt till 2 gånger 2 upphöjt till 2. Det, det jag har här inom för parentesen ska jag ta gånger sig själv 3 gånger, säger den här 3. Men det här... Det är precis samma sak som ha 2 upp till 2, det är 2 gånger 2. Och sen så ska jag ta det gånger 2 upp till 2, som är 2 gånger 2. Och sen så ska jag ta det gånger 2 upp till 2, som är samma sak som 2 gånger 2. Och totalt hur många 2 har jag nu med multiplikation emellan? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är samma sak som 2 upphöjt till 6. Samma resultat som jag fick när jag använde potenslagen. Nice! Och hur ser nu den här potenslagen ut helt generellt? Jo, den ser ut som följer. Om jag har ett tal upphöjt till någonting, men så är hela det shebanget upphöjt till ytterligare någonting. Då kan jag förenkla det här och skriva det som en potens utan parenteser genom att ta basen och sedan multiplicera ihop exponenterna. Det är vad den här potenslagen går ut på. Och här är varför.